करायचं सुरू ओके नमस्ते विद्यार्थी मित्र आज आपण श्रीयुत काकरवाल सर हे बुद्धिमत्ता चाचणीतील आकलर या घटकावर मार्गदर्शन करणार आहेत तरी सर्वांनी शेवटपर्यंत या ठिकाणी जॉईन राहून काय सांगताय सर त्याचं नोट काढून घ्या सर काकरवाल सर सुरू करा तुम्ही हो मॅडम धन्यवाद नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आज बुद्धिमत्ता या विषयामधील आपण मागच्या वेळेस इंग्रजी अक्षरमाला हा घटक घेतला होता परंतु यामध्ये आकलन दोन यामध्ये भाषा ज्ञान या पाठावर किंवा या घटकावर आपल्याला आज माहिती बघायची आहे अतिशय सोपा आणि एकदम सुटसुटीत असा हा टॉपिक आहे तो आपल्याला समजवण्याचा मी या ठिकाणी प्रयत्न करणार आहे आपण कृपया शांततेत तो शेवटपर्यंत ऐकून घेण्याची कृपा करावी यामध्ये बरेचसे भाग असे आहेत की जे तुम्हाला थोडे का होत नाही लिहिता येतील किंवा मग त्यामधले स्क्रीनशॉट तुम्हाला काढता येतील अशा पद्धतीचे हे हा घटक आहे यामध्ये मी तुम्हाला वर्ड फाईलमध्ये याच्यामधले जे घटक आहेत त्या घटकाची थोडीशी माहिती मी या ठिकाणी माझ्या पद्धतीने देण्याचा प्रयत्न आपल्या समोर केलेला आहे तर बघूया मित्रांनो आज आपण भाषा ज्ञान या उपघटकावर आधारित जे काही प्रश्न विचारतात आपल्याला परीक्षेमध्ये त्या त्या प्रश्न त्या घटकाचा आपण या ठिकाणी थोडक्यात अभ्यास या ठिकाणी करूया बघा मित्रांनो आकलन म्हटलं की कोणतीही गोष्ट आपल्याला अवगत झाली पाहिजे अवगत झाली पाहिजे म्हणजे त्या गोष्टीचं आपल्याला महत्वाचं म्हणजे सगळ्यात अगोदर त्या प्रश्नाचं किंवा त्या शब्दाच आपल्यापर्यंत त्याचा अर्थ आपल्याला समजला पाहिजे महत्वाचं कोणते असत ज्या वेळेस आपण भाषेचे जे शिकण्याचे स्तर आहेत ते आहेत समजा त्याला आपण ऐकणे बोलणे त्यानंतर लिहिणे त्यानंतर वाचणे या या पद्धतीचे जे भाषेचे स्टेप्स आहेत त्या पद्धतीमधलाच हा एक स्टेप आहे आकलन आकलन म्हणजे आपल्याला जेवढं जास्तीत जास्त समजून घेण्यात येईल तेवढं महत्वाचं आहे तर आकलन हे भाषेचं ज्ञान आपण ज्यावेळेस गणित मराठी भाषेचा अभ्यास करतो इंग्रजी मराठी व्याकरणाचा अभ्यास करतो त्यामधला बराचसा भाग या भाषा ज्ञानमध्ये तुमचा झालेला आहे परंतु बुद्धिमत्ता हा विषय असा आहे की जो बुद्धीवर जोर देऊन आपल्याला सोडवावा लागतो आता आकलन या घटकामधला भाषा ज्ञान या घटकावर कोणकोणत्या भागावर आपल्याला प्रश्न विचारले जाऊ शकतात कसल्या पद्धतीने हा प्रश्न विचारणारा जो प्रश्नपत्रिकेमध्ये आपल्याला प्रश्न टाकणार आहे तो कसे प्रश्न विचारणार आहे किंवा कोणत्या घटकावर विचारू शकतो याचा आपण या ठिकाणी थोडक्यात माहिती बघूया बघा आपल्याला जर प्रश्न त्याने विचारला तर यामधले बरेचसे शब्द आपल्याला मराठी व्याकरण या घटकामध्ये आपण बघितलेलेच आहे त्यामधला पहिला टॉपिक म्हणजे असा आहे की एका शब्दापासून अनेक अर्थपूर्ण शब्द बनवणे हा टॉपिक आपण बघितलेला आहे हा भाषे भाषेमधला विषय आहे परंतु बुद्धिमत्तेमध्ये सुद्धा भाषा ज्ञान या घटकामध्ये हा विषय हा प्रश्न विचारला जातो म्हणजे आपल्याला एक सांगायचं तात्पर्य असं की आपण जर भाषा मधलं व्याकरण जर चांगल्या पद्धतीने अभ्यासलं तर आपल्याला बुद्धिमत्त बुद्धिमत्त बुद्धिमत्ती म्हटलं हे भाषा ज्ञान घटकावरच जे काही प्रश्न आपल्याला विचारले जातील त्या प्रश्नांचं उत्तर आपल्याला लिहिणं अतिशय सोपं आणि सुटसुटीत होऊन जाईल यामधला पहिलाच टॉपिक असा आहे की एका शब्दापासून अनेक अर्थपूर्ण शब्द बनवले आता असे स्पर्धा सुद्धा बघितल्या होत्या आपण मागच्या वेळेस मागील काही दिवसामध्ये एक प्रशिक्षण झालं होतं त्या परीक्षे प्रशिक्षणामध्ये एका शब्दापासून किती किती जास्तीत जास्त शब्द आपण बनवू शकतो अशा पद्धतीचे स्पर्धा आपण त्या ठिकाणी लावलेल्या होत्या त्यामध्ये बऱ्याचशा पद्धतीने आपण एका एका शब्दापासून अनेक शब्द तयार करता येतात आणि आपण ते करतोय अगदी आनंदाने करतो मग हा सुद्धा टॉपिक आपल्याला यामध्ये भाषा ज्ञानामध्ये हा विचारला जातो त्यानंतरचा शब्द म्हणजे दुसरा घटक म्हणजे शब्द समूहासाठी एकच शब्द आता हाही आपल्यासाठी अतिशय इंटरेस्टिंग आणि अतिशय मनोरंजक असा घटक आहे आणि तो आपल्या भाषाविषयीमध्ये आपल्याला बऱ्याचशा पद्धतीने विचारला जातो 
या शब्दासाठी अनेक शब्द असतात आणि त्या शब्दासाठी एकच शब्द आपल्याला दिलेला असतो तो आपल्याला या ठिकाणी ओळखायचा असतो आणि तो ओळखण्यासाठी आपल्याला त्यामधील ज्या काही भाषेच्या जास्तीत जास्त वाचनाची किंवा जास्तीत जास्त आपल्याला शब्दसंग्रहाची आवश्यकता असते ते शब्दसंग्रह आपल्या जवळ असणे अत्यंत आवश्यक आहे कारण जास्तीत जास्त शब्द समोर किंवा जास्तीत जास्त अवांतर वाचन तुमचं जर असेल तर ह्या भाषा ज्ञान ह्या विषयामधलं एकही प्रश्न जो तुम्हाला एक विचारला जाणार आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही या ठिकाणी अगदी अचूकपणे आणि अतिशय व्यवस्थितपणे या ठिकाणी लिहू शकता आणि तो पण अतिशय कमी वेळामध्ये अशा पद्धतीचा हा शब्द समूहासाठी एक शब्द आहे तो टॉपिक तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारला जातो त्यानंतर तिसरा भाग जो आहे तो अक्षर समूहापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवणे अक्षर समूहापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवणे अशा पद्धतीचे सुद्धा शब्द आपल्याला दिलेले असतात एक अक्षर समूह दिलेला असतो उदाहरणार्थ महाभारत हे शब्द असे वेगवेगळे दिलेले असतात त भार मा अशा पद्धतीचे शब्द दिलेले असतात आणि त्यापासून आपल्याला एक अर्थपूर्ण शब्द बनवायचा असतो याही पद्धतीचा एा एक प्रश्न यामध्ये विचारला जाऊ शकतो भाषा ज्ञानामध्ये आणि बुद्धिमत्तेमधला हा विषय आहे ऍक्च्युली जर मराठी व्याकरण आपलं व्यवस्थित असेल तर ह्या टॉपिकवरचा प्रश्न आपल्याला अगदी व्यवस्थितपणे येऊ शकतो अवांतर वाचन जास्त असेल जास्तीत जास्त पुस्तकांचं वाचन असेल कादंबऱ्या वाचलेल्या असतील किंवा जर आपलं बुद्धी आपलं स्कॉलरशिपचं गाईड तुम्ही वाचलं त्यामधल्या बऱ्याचशा अशा आहेत ज्या शब्द समूह अक्षर समूहापासून आपल्याला शब्द तयारही करता येतील त्यानंतरचा टॉपिक म्हणजे आपल्याला सर्वांना परिचित असलेला समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द यावर सुद्धा आपल्याला बरेचसे प्रश्न त्या ठिकाणी भाषा भाषा विषयामध्ये विचारले जातात परंतु बुद्धिमत्ता ह्या विषयामध्ये सुद्धा यावर विचारले जातात मग समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द कोणते आहेत कसे आहेत कोणत्या शब्दाला काय म्हणतात याचं जर आपलं जास्तीत जास्त वाचन असेल तर आपल्याला यावर आधारित जे काही प्रश्न विचारलेले असतील त्या प्रश्नांचं उत्तर लिहिणं अतिशय सोपं जाईल यानंतरचं विद्यार्थी मित्रांनो पाचवा टॉपिक म्हणजे आहे इंग्रजी शब्दासाठी पर्यायी मराठी शब्द असे अनेक शब्द असतात इंग्रजी शब्दच का दिलेले आहेत तर हा इंग्रजी शब्द जास्तीत जास्त आपल्या भाषेमध्ये त्या इंग्रजी शब्दाचा प्रभाव आहे म्हणून या शब्दासाठी आपल्या भाषेमध्ये पर्यायी शब्द काही असतात आणि त्याचं आपल्याला मराठीमधले शब्द निश्चित वेळेवर वेळेवर ज्यावेळेस आपण सोडवायचा प्रयत्न करतो त्यावेळेस आपल्याला सोडवता येत नाही म्हणून या इंग्रजी शब्दांचा मराठी शब्दामध्ये मराठी भाषेमध्ये या इंग्रजी शब्दांना काय म्हणतात कारण आपण इंग्रजी शब्द जास्तीत जास्त वापरतो त्यामुळे मराठी त्याचं मराठीमधला अर्थ त्याचा आपल्याला लक्षात येत नाही मराठीमधला शब्द त्याचा काय म्हणतात मराठीला ते आपल्याला लक्षात येत नाही अशा वेळेस आपल्याला इंग्रजी शब्दांचा ज्यावेळेस आपण वाचन करतो त्यावेळेस त्याला मराठीत काय म्हणतात याचं सुद्धा आपल्याला वाचन असेल तर आपल्याला या या टॉपिकवर जर कधी भाषा ज्ञान ज्ञानामध्ये हा प्रश्न विचारला तर आपल्याला तो प्रश्नही अगदी सुट सुलभ पद्धतीने सोडवता येईल त्यानंतरचा टॉपिक आहे मित्रांनो इंग्रजी शब्दातील अक्षरापासून बनणारे शब्द इंग्रजी शब्द दिलेले असतात अक्षरे दिलेले असतात त्या अक्षरांपासून आपल्याला एक अर्थपूर्ण शब्द एक नव्हे अनेक अर्थपूर्ण शब्द बनवायचे असतात आणि ते सुद्धा आपल्याला बनवता यावे त्यासाठी आपल्याला इंग्रजी भाषेचा जास्तीत जास्त आपल्याजवळ जास्तीत जास्त शब्दांचा साठा असणे गरजेचे असते आणि मग जास्तीत जास्त साठा जर असेल तर यातला कोणताही शब्द त्यांनी कोणत्याही पद्धतीने जरी विचारला तरी सुद्धा त्यापासून आपल्याला अनेक अर्थपूर्ण असे शब्द या ठिकाणी बनवता येतील अशा पद्धतीचा हा सहावा टॉपिक आहे त्यानंतरचा सातवा टॉपिक आहे मित्रांनो वाकप्रचार व म्हणी आता हाही आपल्या भाषेमधला एकदम भाषेला अलंकार करणारा हा असा टॉपिक आहे कारण जोपर्यंत आपण या भाषेमध्ये मराठी भाषेमध्ये अलंकार आणि या म्हणी आणि वाकप्रचार आपण वापरू नव्हे वापरणार नाही तोपर्यंत त्या भाषेमधल्या बोलण्याला जो अलंकारिक जे म्हणतो आपण अलंकारिक भाषेचा अलंकारिक रूप जे म्हणतो भाषेच्या बोलण्यामधला तो अलंकारिक रूप त्यामध्ये येणार नाही आणि अशा पद्धतीची सुद्धा 
एक वाक्प्रचार एक मन त्यामध्ये दडलेली असते ती मन वाकडी तिकडी करून आपल्याला दिलेली असते त्याचा अर्थ पूर्ण शब्द आपल्याला त्याचा अर्थ विचारलेला असतो किंवा त्यातला एखादा शब्द विचारलेला असतो किंवा त्यातला दहावा अक्षर आठवा अक्षर नववा अक्षर कोणता आहे अशा पद्धतीने त्यावर प्रश्न विचारले जाऊ शकतात आता वाक्प्रचार आपल्याला माहितच आहे मित्रांनो भरपूर असे वाक्प्रचार आहे परंतु ह्यामधल्या वाक्प्रचारांचा जर आपण जास्तीत जास्त भाषेचं वाचन करत असलो अवांतर जर वाचन करत असलो तर ह्या वाक्प्रचारांचा ज्या वेळेस आपण आपल्या भाषेमध्ये ज्या वेळेस उपयोग करू त्यावेळेस या वाक्प्रचारांचा अर्थ आपल्याला लवकरात लवकर समजतो आणि म्हणी सुद्धा आपल्याला जर वाचनामध्ये येत गेल्या तर आपण त्यावर आधारित कोणताही प्रश्न आला तरी तो प्रश्न आपण या ठिकाणी सोडू शकतो त्यानंतरचा पुढचा भाग आहे मित्रांनो आठवा तो म्हणजे आपल्या सर्वांनाच परिचित असलेला मराठी व्याकरणामधला शब्दांच्या जाती आता शब्दांच्या जाती किती आहेत मित्रांनो तर शब्दांच्या जाती आठ आहेत मित्रांनो आणि त्या कोणत्या कोणत्या आहेत असा जर आपल्याला कोणी प्रश्न विचारला तर तो आपल्याला अगदी लवकरात लवकर आठवतो आणि आपण तो पटकन सांगण्याचा सुद्धा प्रयत्न करतो आपल्याला पटकन सांगताही येत त्यामधल्या शब्दाच्या जाती आपल्याला माहितच आहे नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद क्रियाविशेषण उभान वेयव्ये शब्द योगी आव्ये आणि केवल प्रयोगी आव्ये आता तुम्ही म्हणताल सर नाम नाम म्हणजे काय तर एखाद्या नावाला मग ते पर्वताचा असेल एखाद्या मनुष्याचा असेल घराचा असेल देशाचा असेल ते नाम असतं त्याला नाम म्हणतात हे आपण शिकलो आहोत सर्व नाम आपल्याला माहित आहे एका शब्द समूहाला किंवा एका समूहाला जो शब्द वापरला जातो त्याला सर्व नाम असे म्हणतात हे पुढे आपण येणारच आहोत छुटछुटीत त्याचा भाग सुद्धा आपण घेणार आहोत परंतु मी एक शॉर्ट मध्ये या ठिकाणी शब्दाच्या जाती नाम सर्वनाम विशेषण आपल्याला तर सर्वांनाच माहित आहे एखादा मुलगा अतिशय हुशार आहे हुशार आणि अतिशय यामधला जो विशेषण शब्द आहे तो त्यासाठी वापरलेला आहे जसं गुलाबाचं फुल चांगलं फुल यामधले विशेषण आपल्याला माहीत असतात मराठी भाषेच्या व्याकरणामध्ये आपण हे बरेचशा पद्धतीने खूप वेळेस शिकलेलो आहोत त्यामधलं विशेषणामधलं काही भाग आपल्याला या ठिकाणी कदाचित विचारला जाऊ शकतो क्रियापद आहे आपल्याच्या शेवटी जो शब्द वापरला जातो त्याला आपण क्रियापद म्हणतो या विशेषण नाही उभयान्वी आव्य आहे शब्दयोगी आव्य आहे आणि केवळ प्रयोगी आव्य आहे यापैकी काहीतरी एखादा प्रश्न तो विचारला जाऊ शकतो म्हणजेच काय मित्रांनो मराठी व्याकरणामधला शब्दाच्या जाती हा जर भाग आपला व्यवस्थित असेल नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद क्रियाविशेषण उभानी व्यावे शब्दयोगी आव्य आणि केवळ प्रयोगी आव्य यातला कोणताही भाग जरी त्याने विचारला कसलाही जरी विचारला जर आईचे व्याख्या आपल्याला पाठ असतील त्यातले काही नियम आहेत ते नियम जर आपले पाठ असतील तर आपण यावर आधारित जो काही प्रश्न आपल्याला विचारला जाईल त्या प्रश्नाचं उत्तर आपण अतिशय लवकर आणि वेगामध्ये अतिशय कमी वेळामध्ये या ठिकाणी लिहू शकतो त्यानंतरचा भाग आहे मित्रांनो लिंग आणि वचन तर यामध्ये सुद्धा आपल्याला गुगली टाकणारा प्रश्न बऱ्याच वेळेस विचारला जातो आणि तो भाषेमध्ये विचारला जातो परंतु या ठिकाणी बुद्धिमत्ता या घटकामध्ये सुद्धा लिंग आणि वचन विचारले जातात मग लिंग कोणता आहे कोणत्या स्त्रीलिंगी कोणतं पुर्लिंगी कोणतं नपुसकलिंगी कोणतं या गोष्टीचा जर आपल्याजवळ जास्तीत जास्त वाचन असेल तर आपण यावर आधारित प्रश्नांचं उत्तर लिहू शकतो वचन सुद्धा आपल्याला माहिती आहे मित्रांनो एक वचन अनेक वचन हे आपल्याला आपण भाषेमध्ये शिकलेलोच आहोत आपण ते घेणारच आहोत त्यानंतरचा टॉपिक दहावा म्हणजे तो म्हणजे विरामचिन्ह भाषेमध्ये जर विरामचिन्ह नसेल तर त्या भाषेला वाचण्यातला त्याचा अर्थ जो आहे तो अर्थ वेगळाच निघतो मित्रांनो म्हणून विरामचिन्हावर सुद्धा आधारित या बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता घटकामध्ये भाषा ज्ञान म्हणजे आकलनावर आधारित भाषा ज्ञान त्या घटकावरचा प्रश्न आपल्याला विचारला जाऊ शकतो मित्रांनो यानंतर दुसरा घटक जो आहे अकरावा मित्रांनो तो म्हणजे साहित्यिक साहित्यिक भरपूर आहे भाषेमधले साहित्यिक जे आहेत त्यांची टोपण नावे त्यांची पुस्तके त्यांनी कोणती कोणती पुस्तके लिहिली त्यांचा अभ्यास आपल्याजवळ असणं गरजेचं आहे यावर सुद्धा आधारित ते प्रश्न आपल्याला विचारू शकतात आणि कसल्या पद्धतीने विचारू शकतात आणि कसे विचारू शकतात ते आपण सांगू शकत नाही परंतु यावर आधारित ते प्रश्न 
आपल्यावर विचारू शकतात यासाठी हा टॉपिक सुद्धा या भाषा ज्ञान घटकामध्ये आहे त्यानंतर वर्ण प्रकार त्यामध्ये अनुनाशके आहेत भाषेमधले जे काही अनुनाशके आहेत त्यामधलं त्यावर आधारित सुद्धा प्रश्न या ठिकाणी विचारला जातो मित्रांनो आपण चला तर बघूया आपण एक एक भाग सुटसुटीत आणि व्यवस्थित कसा आहे यावर आधारित कसले कसले प्रश्न विचारले जाऊ शकतात कसे विचारले जाऊ शकतात यासाठी आपण बघूया एक एक शॉर्ट मध्ये यामधले जे जे काही दहा बारा प्रकार दिलेले आहेत आपल्याला त्याच एक छोट्या पद्धतीने आपण ह्या ठिकाणी पीडीएफ बनवलेले आहे आणि त्या पीडीएफ नुसार आपण त्याचा अभ्यास करणार आहोत बघा मित्रांनो पहिला टॉपिक आपण पाहितलाच आहे एका शब्दापासून अनेक अर्थपूर्ण शब्द बनवले आता या शब्दामध्ये बघा या ठिकाणी आपण उदाहरण जर घेतली तर पहिलंच उदाहरण आपल्या समोर येईल एखादा सूचना फलक नावाचा शब्द आहे त्यापासून आपल्याला शब्दात बनवायचे आहे त्याबरोबर केशव करणी हा एक शब्द आहे याचबरोबर परमानंट हा इंग्रजी शब्द आहे या शब्दापासून आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द किती तयार होतील या शब्दातील अक्षरापासून जास्तीत जास्त किती अर्थपूर्ण शब्द तयार होतील अशा प्रकारचा प्रश्न आपल्याला कदाचित परीक्षेमध्ये विचारला जाऊ शकतो मग जर असा प्रश्न विचारला तर आपल्याजवळ ज्ञान असेल आपल्याजवळ जर शब्दाचा भंडार असेल आपल्याजवळ जर वाचन असेल तर आपण ह्या प्रश्नांचं उत्तर अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि सुटसुटीत असं लवकर लिहू शकतो आता बघा मित्रांनो सूचना फलक हा शब्द आहे या शब्दापासून किती शब्द तयार होतील बरं तर आपल्या समोर बघा सूचना फलक चल नाक सूचक असे इत्यादी शब्द या सूचना फलक नावाच्या शब्दापासून आपल्याला तयार करता येतील मित्रांनो हे फक्त मी तुमच्यासाठी एक उदाहरण म्हणून घेतलेलं आहे परंतु आपल्याजवळ असे भरपूर शब्द आहेत त्या शब्दांपासून आपल्याला अनेक अर्थपूर्ण शब्द तयार करता येतील मग आपल्याजवळ जर सराव असेल आपण जर त्या शब्दांचा सराव केला तर असे अनेक शब्द आपल्याला वहीमध्ये तयार करता येतील जर आपण जास्तीत जास्त शब्द असे तयार केले तर आपल्याला त्या शब्दांचा साठा आपल्याकडे वाटतो आणि ज्यावेळेस एखाद वेळेस त्याचा अर्थ विचारला गेला जर काही विचारला गेला आपल्याजवळ तर आपल्याला त्याचं पटकन उत्तर देता येईल दुसरा जो शब्द आहे मित्रांनो तो आहे केशव करणी आता केशव करणी या शब्दापासून आपल्याला माहीत आहे आपण करूही शकतो अगदी वेगामध्ये केशव करणी कर केनी केर शव शव म्हणजे आपल्याला माहितीच आहे मित्रांनो मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचं जे जे शरीर असत त्याला शव म्हणतात ज्याला आपण देव डेड बॉडी पण म्हणतो आणि हे शब्द आपण या ठिकाणी वापरतो शव या शब्दाला म्हणतात मराठीमध्ये आपल्याला त्याचा अर्थ लक्षात येत नाही परंतु इंग्लिशमधला त्याचा अर्थ आपल्याला ऐकण्यात असतो म्हणून आपण त्याचा अर्थ लवकर ओळखू शकतो अगदी वरच्या एका भाषेमध्ये आपल्याला इंग्रजी भाषेचे शब्द मराठी भाषेमध्ये कसे येतात त्यामधलाच हा शब्द अतिशय आपल्याला गोंधळात टाकणारा शब्द असू शकतो परंतु तो आपल्या जर वाचनात असेल तर आपण तो लिहू शकतो शव त्यानंतर वर वर म्हणजे याचे दोन अर्थ होतात वर म्हणजे एखाद्या एखाद्या वस्तू वर बी म्हणू शकतो आपण आणि वर म्हणजे लग्नामध्ये जो नवरदेव असतो त्यालाही वर म्हणतात ते अशा पद्धतीने दोन दोन मराठी भाषेमध्ये भरपूर असे एका शब्दाचे अर्थ वेगवेगळे असतात परंतु त्याचे जर आपल्याला अर्थ माहीत असेल तर आपल्याला त्यापासून शब्द सुद्धा बनवता येतात केश त्यानंतर केक आपल्या आता चांगला परिचित असलेला शब्द आहे कारण आपण आता खूप आपल्या या संस्कृतीमध्ये वाढदिवसाला आपल्याकडे खूप महत्व आलेलं आहे आणि प्रत्येकाचा वाढदिवस आपण या ठिकाणी साजरा करण्याचा प्रयत्न करतो गेल्या दहा वर्षामध्ये जर विचार केला तुम्ही तर बऱ्याचशा लोकांना वाढदिवस हे माहीत नसायचे परंतु आत्ता आत्ता ही नवीन अशी संस्कृती आली आहे की यामध्ये प्रत्येकाचे वाढदिवस या ठिकाणी साजरे केले जातात एक नवीन तो सणच झाला आहे नवीन एक उत्साह झाला आहे आणि तो उत्साह आपण सर्वांच्या साक्षीने आपल्या मित्रांच्या साक्षीने आपल्या घरच्यांच्या साक्षीने आपल्या कुटुंबियांच्या साक्षीने आपण तो साजरा करत असतो त्यामध्ये आपण जो केक कापतो तो केक या ठिकाणी या 
केशव करणी या शब्दापासून तयार होऊ शकतो अशा पद्धतीचे शब्द या ठिकाणी तयार आपल्याला करता येतील त्यानंतर इंग्रजी मधला शब्द आहे बघा मित्रांनो परमानंट आता परमानंट पासून आपल्याला शब्द जे तयार करता येतील ते शब्द आपल्याला माहिती आहे हा शब्द आपल्याला जर वाचता येत असला कळत असला तर आपण त्यावर त्यापासून शब्द तयार करू शकतो आता त्यामधला पहिला शब्द ऍड मॅन नीट पेड नेम असे शब्द आपल्याला तयार करता येतील पण केव्हा जर आपल्याकडे इंग्रजी भाषेचा साठा असेल तर त्यावेळेस आपण हे शब्द तयार करू शकतो आणि असे शब्द आपल्याला कदाचित विचारले जाऊ शकतात म्हणून अशा शब्दाचा संग्रह आपल्या जवळ असणे आवश्यक आहे मग अशा शब्दाचा संग्रह आपल्या जवळ केव्हा येईल ज्या वेळेस आपलं वाचन जास्तीत जास्त असेल जास्तीत जास्त शब्दांचं आकलन आपल्या जवळ असेल जास्तीत जास्त इंग्रजी शब्दांचे आपल्या जवळ पाठांतर असेल तर अशा वेळेस अशा शब्दांपासून आपल्याला अनेक शब्द बनवता येतील अशी स्पर्धा सुद्धा आपल्या शाळेमध्ये या ठिकाणी बऱ्याचशा वेळेस घेतली जाते की एका शब्दापासून अनेक शब्द ज्या वेळेस आपण तयार करतो त्यावेळेस ती ती सुद्धा स्पर्धा त्या ठिकाणी खूप उपयोगी येते त्यामधून आपण तयार करू शकतो असे अनेक शब्द आपल्याला या ठिकाणी घेता येतील त्यावर शब्द सुद्धा विचारले जातात त्यानंतर त्या पुढचा भाग आहे मित्रांनो शब्द समूहासाठी एकच शब्द आता असे शब्द कोणते कोणते असतात आपण ते वाचलेलेच आहे परंतु मी या ठिकाणी आपल्याला तो त्याचा थोडासा का होत नाही एक उजाळा देण्याचा प्रयत्न करत आहे पायापासून डोक्यापर्यंत म्हणजे काय रे मित्रांनो पाद मस्त पायापासून डोक्यापर्यंत म्हणजे पाय पण आले त्याचे आणि डोक्यापर्यंत म्हणजे अपाद मस्तक त्याचे पाय पण आले त्याच्यामध्ये आणि मस्तक पण आलं म्हणजे सगळ्या शरीराचा भाग आला तर शब्द समूहासाठी एकच शब्द तो अपाद मस्तक वापरलेला आहे पायापासून डोक्यापर्यंत असा एक मोठा शब्द होतो तो मोठा शब्द न वापरता एक वाक्यामध्ये भाषेच्या वापरामध्ये असे शब्द बऱ्याचशा वेळेस आपल्याला विचारले जातात आणि आपण ते भाषेमध्ये वापरतो सुद्धा कधी कधी या अपाद मस्तकचा अर्थ जर आपल्याला कळाला नाही तर तो काय बोलला याचा अर्थ सुद्धा आपल्याला कळत नाही आणि अशा वेळेस आपण गोंधळात पडतो परंतु गोंधळात जर आपल्याला पडायचं नसेल मित्रांनो तर आपल्याला असे शब्द खूप वेळेस आणि बऱ्याचशा वेळेस आपल्या डोळ्याखालून म्हणजे आपल्याला त्याचं वाचन करावंच लागेल जर अशी वाचन नसते जास्तीत जास्त होणार नाही त्यामधलाच पुढचा भाग आहे बघा मित्रांनो आकाशात वावरणार आकाशात वावरणारे कोण असत तर ते मधला फरक अशा ठिकाणी असे बरेच गाव पण असतात जिल्ह्यामध्ये आपण ज्या जिल्ह्यात आणि गोदावरी ही नदी ज्यावेळेस एकत्र येते ती ज्या ठिकाणी एकत्र येते त्या ठिकाणी त्या ठिकाणाच्या गावाला सुद्धा त्या नावा त्या गावावरूनच त्याचं नाव दिलेलं आहे त्याचं नाव म्हणजे प्रवारा आणि गोदावरी ज्यावेळेस एकत्र मिळते त्यावेळेस त्या त्या गावाला त्या ठिकाणालाच ते गाव तिथं गाव बसलेलं आहे त्या गावालाच नाव दिलेलं आहे प्रवारा संघ म्हणजे ती एका ठिकाणी एकत्र येतात दोन नद्या प्रवारा आणि गोदावरी यांची मिळण्याची एकत्र मिळण्याची जी जागा आहे त्याला तिथं एक गावच वसलेलं आहे त्या गावाला संघ प्रवारा प्रवारा त्या ठिकाणी गोदावरीला येऊन मिळते असं त्या ठिकाणचा तो शब्द आहे तो शब्द आपल्यामध्ये येतो मित्रांनो त्यानंतरचा पुढचा शब्द आहे बघा मित्रांनो गोल फिरणारा वारा बऱ्याचशा वेळेस हा शब्द आपल्याला परिचित असतो परंतु ऐन वेळेस आपली गोंधळ उठते ऐन वेळेस आपली आपल्याला त्या तो शब्द आठवत नाही मग अशा वेळेस आपण त्या शब्दाचा आटा जर आपल्या जवळ असेल तर आपण तो पटकन सांगू शकतो तू कोणता आहे तर तो आहे त्याला गोल फिरणारा वारा जर असेल तर त्याला वावतळ असे म्हणतात याच्याच पुढे पुढचा शब्द जो आहे तो आहे पाठीचा कणा नसणारा कोण असतो हा शब्द आपण विज्ञानामध्ये वाटतो विज्ञानामध्ये हा शब्द वाटतो 
की ज्याला पाठीचा कणा नसतो त्याला काय नसतात तो आहे अपृष्ट वंशी जे उदाहरणार्थ सरपटणारे जे प्राणी असतात ते प्राणी असतात त्या प्राण्यांना आपण अपृष्टवंशीय प्राणी असे म्हणतो जे ज्यांना पृष्ठ नसतं पाठीचा कणा नसतो त्यांना अपृष्टवंशीय प्राणी असे आपण म्हणत आहोत त्यानंतर पुढचा शब्द आहे बघा मित्रांनो कथा कथा लिहिणारा कथाकाल आपल्याला वाचत असतो वाचनात असतो परंतु आपण याचं ज्यावेळेस एखाद्या भाषेमध्ये ज्यावेळेस वेगळ्या पद्धतीने असं वाचन केलं किंवा वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला जर विचारलं तर याचा अर्थ लवकर येत नाही वाचन जर आपलं असेल तर आपल्याला हे शब्द सांगता येतात त्यानंतरचा शब्द आहे अंग राखून काम करणार आता हा शब्द बऱ्याचसे लोक बरेच लोक जे बोलणारे असतात ना जे बोलताना बऱ्याचशा लोकांना हसवतात किंवा बोलताना गुंतवतात भाषेमध्ये गुंतवतात असे लोक हे शब्द वापरतात आणि जे जुने लोक असतात वयस्कर लोक असतात ते शब्द असे शब्द वापरतात त्यांच्याजवळ भाषेचा साठा असतो ते शब्द असे वापरतात अंग राखून काम करणारा म्हणजे अंगचोर त्याला अंगचोर म्हणजे जो काम करण्यामध्ये थोडासा कुचराईपणा करतो त्याला अंगचोर असे म्हणतात एवढा एक मोठा शब्द न वाचता तो अंगचोर एवढाच एक शब्द सांगितला तर त्याचा अर्थ असा असतो की अंगचोरून काम करणारा जे काम चोरत नाही काम तो करत नाही वेगाने काम करत नाही काम करायचं सांगितलं तर उगा थोडस असं करेल परंतु त्या कामामध्ये तो पूर्ण स्वतःला जास्तीत जास्त त्या कामामध्ये तो सामावून घेणार नाही अशा पद्धतीचा हा शब्द आपल्याला वापरणं आपल्या भाषेमध्ये वापरला जातो त्यानंतरचा शब्द आहे बघा मित्रांनो ठराविक काळाने प्रसिद्ध होणार आता दररोज प्रसिद्ध होणारे आपल्याला माहित आहे दैनिक असतो आठवड्यानंतर प्रसिद्ध होणारे आपल्याला माहित आहे साप्ताहिक असतो त्याचबरोबर पंधरा दिवसानंतर प्रशिक्ष म्हणजे प्रसिद्ध होणारे जे असतं त्याला पाक्षिक म्हणतात सहा महिन्यानंतर प्रसिद्ध होणारे असतं त्याला सहा महिने अशा पद्धतीचं असतं आणि एक वर्षानंतर प्रसिद्ध होतं त्याला वार्षिक म्हणतात परंतु त्याच्यामध्ये काही काळ नसतो किंवा काही वेळ नसतो काही वेळानंतर परत ते येतं त्याला ठराविक काळाने प्रसिद्ध होणारे असे म्हणतात जसं पृथ्वीची गती आहे आपण म्हणतो पृथ्वी दरवर्षी फिरते दरवर्षी उन्हाळा पावसाळा हिवाळा येतो आणि ही नियतकालिक गती आहे नियतकालिक म्हणजे प्रत्येक वेळेस ती गोष्ट व परत परत होत असते त्याला नियतकालिक असे म्हणतात म्हणजे ठराविक काळाने प्रसिद्ध होणार अशासाठी हा शब्द वापरला जातो ज्यावेळेस असे शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचे असतात त्यावेळेस जनरली आपण त्या शब्दांच्या प्रत्यक्ष त्याच्या अर्थापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला ते ज्यावेळेस विचारले जाईल त्यावेळेस त्याचा पटकन उत्तर उत्तर देता येईल यानंतरचा प्रश्न यानंतरचा शब्द आहे मित्रांनो देवापुढे सतत जळणारा जो देवा असतो त्याला काय म्हणतात तर त्याला म्हणतात नंदादेव आणि तो आपण बऱ्याचशा वेळेस ऐकलेला असतो बोललेलो असतो परंतु ऐन वेळेस आठवत नाही यासाठी आपण याजवळ भाषेचा साठा असणं खूप गरजेचं आहे मी वारंवार असे का सांगतो आहे मित्रांनो तर यामधला जो घटक आहे आपल्याला आजचा भाषा ज्ञान या घटकावर आधारित जर आपल्याजवळ भाषेचं भरमसाट असं ज्ञान असेल तर या घटकावरचा जो प्रश्न येईल तो प्रश्न आपल्याला पटकन सोडवता येईल यानंतरचा प्रश्न आहे यानंतरचा शब्द आहे मित्रांनो सर्व इच्छा पूर्ण करणारा म्हणजे कल्पवृक्ष कल्पनेत सर्व आपली जी काही इच्छा असेल त्या इच्छा पूर्ण करून देतो असा कल्पवृक्ष असतो त्यासाठी तो शब्द वापरला जातो मृत्यूवर जय मिळवणारा त्याला मृत्युंजय असे म्हणतात असे शब्द त्या ठिकाणी शब्द समूहासाठी एकच शब्द या घटकावर बरेचसे शब्द विचारले जातात आपण ते घेण्याचा प्रयत्नही केला या ठिकाणी थोडक्यात थोडे थोडे उदाहरण मी या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मित्रांनो यानंतरचा टॉपिक आहे मित्रांनो अक्षर समूहापासून अर्थपूर्ण शब्द बनव आता हा शब्द तर आपल्याला माहितच आहे जे काही अक्षरांचा समूह दिलेला असतो तीन चार पाच सहा सात या अक्षरांचा समूह दिलेला असतो आणि त्यापासून आपल्याला अर्थपूर्ण असा शब्द बनवायचा असतो मग असा शब्द आपण केव्हा बनवणार कसा बनवणार त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळे शब्द दिलेले असतात त्यांचा क्रम 
जो आहे तो क्रम व्यवस्थित ज्या पद्धतीने आपल्याला अपेक्षित आहे ज्या पद्धतीने आपण वाचलेला असतो त्या पद्धतीने न देता तो वेगवेगळ्या पद्धतीने दिलेला असतो आणि मग वेगवेगळ्या पद्धतीने दिल्यामुळे आपली गोंधळ होते मग आपण विचार करायला लागतो परंतु असं न करता त्या शब्दांमधल्या सगळ्या अक्षरांचं एकदा वाचन करायचं आपण सगळं वाचन एकदा कळलं की मग त्यामधल्या एक एक शब्दापासून आपल्याला कस जाता येईल कसे शब्द आपल्याला तयार करता येईल याचा आपण विचार मनातल्या मनात करू शकतो मित्रांनो आता यामध्ये एक रण सा गज हा शब्द आहे रण सा गज आता वेगळ्या क्रमाने दिला ज वेगळ्या क्रमाने दिला म्हणून आपण परीक्षेमध्ये आपल्याला वेळ नसतो परंतु आपल्या जवळ जवळ वाचनाचा साठा असेल तर आपण याचं पटकन उत्तर लिहू शकतो आपल्याला माहिती आहे सा आला ग आला र आला म्हणजे सागर असू शकतो मग तो पुढे असेल किंवा मागे असेल याचा विचार आपण जर पहिले दोन शब्द जर आठवले नंतरचे दोन शब्द जर आठवले तर या ठिकाणी आपण त्या शब्दाचा अर्थ अर्थपूर्ण शब्द तयार करू शकतो रण सा गज या शब्दापासून आपल्याला शब्द तयार अर्थपूर्ण शब्द तयार करायचा आहे मग आपल्याला सागर शब्द आठवलाय परंतु दोन शब्द राहिलेले मग त्यातले न ज केलं तर तो शब्द तयार होत नाही म्हणून जर जन केलं तर तो शब्द तयार होतो जन म्हणजे लोकांसाठी जनसागर जनतेसाठी जनतेचा समूह जो बनलेला असतो खूप मोठी जनता एकाच ठिकाणी जमलेली असते त्याला जनसागर असे म्हणतात आता सागराचा अर्थ आपल्याला माहितच आहे अर्थ सागर म्हणजे काय पाण्याचा भरपूर मोठा असा साठा महासागर जगामध्ये भरपूर असे तीन चार महासागर आहे आपल्याला माहित आहे त्या सागरावरून आपण या शब्दांचा अर्थ या ठिकाणी घेऊ शकतो महासागर ते खूप मोठा सागर आहे पाण्याचा समूह येतो परंतु या ठिकाणी जन जन म्हणजे काय जनता ही जनता आहे त्या जनतेचा सागर म्हणजे माणसांचा एकत्र जमलेला जो समूह आहे त्याला सागर असं म्हटलेलं आहे आणि सागर असा एक एकत्र जमलेला म्हणजे तो हजार लोक आहेत का नसते नाही तर भला मोठा असा जो आपल्याला मोजता येणार नाही असा त्याचा अर्थ आहे त्यानुसार आपण जनसागर असा शब्द त्या न रण सा गज या शब्दापासून तयार करू शकतो त्यानंतरचा पुढचा शब्द आहे मग मित्रांनो तभा सारख आता असा शब्द जर दिला वाचन जर केलं तर याच शब्दापासून आपल्याला अर्थपूर्ण शब्द लवकर आठवत नाही मग यातला साखर किंवा भात किंवा सार किंवा खर असे काही शब्द आपल्याला वाचनात आलेले असतात छोटे छोटे शब्द आलेले असतात त्या शब्दांचा जर आपल्याला अर्थ आला त्या शब्दांचा जर या ठिकाणी आपल्याला यामध्ये विचार करता आला तर आपण त्यापासून अर्थपूर्ण शब्द लवकरात लवकर तयार करू शकतो मग तो शब्द आपल्याला माहीत आहे तभा सारख या शब्दापासून साखर भात हा शब्द तयार होतो आणि तो आपल्या आपल्याला पटकन लिहिता येतो आता इथं पुढचा शब्द आहे मवच्या रंग गर असा शब्द आहे मवच्या रंग रंगवर माहीत नाही पण रंग हा शब्द आपल्याला येऊ शकतो मग अशा वेळेस आपण ह्या शब्दांचा क्रम छोटे छोटे वर ह्या शब्दांचा क्रम आपल्यामध्ये जर लक्षात आला आपल्या मनातल्या मनात रंग वर मंचा या या गोष्टी जर आपल्या लक्षात आल्या तर आपण त्यापासून अर्थपूर्ण शब्द अतिशय कमी वेळामध्ये आणि लवकरात लवकर सोडू शकतो मित्रांनो त्यामधला शब्द म व चा रंग यावर शब्द रंग मंचावर असा अर्थपूर्ण शब्द या ठिकाणी आपल्याला तयार होतो मित्रांनो यानंतरचा पुढचा भाग आहे मित्रांनो समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द आता आपण वाचलेलेच आहे आपल्याला माहीतच आहे परंतु यामधले काही शब्द जे आपल्याला थोडक्यामध्ये जे चांगले आहेत असे शब्द मी या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्यामधला पहिला शब्द जो आहे तो म्हणजे पिता पिताला आपण काय काय म्हणतो आपल्या भाषेमधला आपल्या दररोजचा जिवाळ्याचा हा शब्द आहे बऱ्याचशा ठिकाणी आपण हा शब्द वापरतो मग पिता या शब्दाला बाप वडील तात जन वडील म्हणतात जनक म्हणतात बाप म्हणतात पण तात हा शब्द नवीनच ऐकलाय मग हा शब्द जर आपल्याला नवीन ऐकलाय तर तो शब्दच नेमका त्या ठिकाणी दिलेला असतो आणि अशा वेळेस आपण जर आपली वाचन असेल किंवा आपल्या ते डोळ्या खालून गेलेलं असेल 
तर आपण तो शब्द त्या ठिकाणी लिहू शकतो राजा दुसरा शब्द जो आहे तो राजा आहे या राजासाठी अनेक समानार्थी शब्द वापरले जातात मित्रांनो त्या मधला राजा म्हणजे भूपती याला या जमिनीचा पती म्हटलं जात भूप जमिनीचा राजा नृप नरेश प्रजापती नरेंद्र भूपाल नृपती राय लोकपाल भूमिपाल पृथ्वीपती भूपेंद्र असे शब्द या राजा शब्दाला समानार्थी शब्द असतात आता ज्यावेळेस हे जास्तीत जास्त शब्द वापरले जातात मित्रांनो त्यावेळेस आपण यातले बरेचसे शब्द आपल्या माहीत असतात परंतु काही शब्दांचा अर्थ आपल्याला माहीत नसतो अशा वेळेस त्यांचं वाचन आपल्या वेळेस आपल्याला जास्तीत जास्त करणं गरजेचं असतं मग राजा याला या शब्दाला भूपती भूप नृप नरेश प्रजापती नरेंद्र भूपाल नृपती रॉय लोकपाल भूमिपाल पृथ्वीपती भूपेंद्र असे शब्दच का म्हणतात याचा एक आपल्यामध्ये एक क्रम लावून घेतला किंवा आपल्यामध्ये एक वाचनाचा जास्तीत जास्त वाचनाचा भाग जर आपण जास्तीत जास्त दोन तीन वेळेस याला वाचन केलं तर आपल्याला त्या राजा शब्दाला मनात शब्द कोणते असतील हे आपण पटकन सांगू शकतो त्यानंतर आहे मित्रांनो दररोजचा आपल्या जिवाळ्याचा प्रश्न जिवाळ्याचा शब्द पाणी या पाण्याला जल म्हणतात जळ म्हणतात नीर म्हणतात वारी म्हणतात तोय तोय म्हणजे पिणी पाणी जीवन म्हणतात उदक म्हणतात जो आपली पोटाची तहान भागवतो तो उदक म्हणजे पाणी हे जल आहे अशा या दिवसात उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये या पाण्याचं महत्व आपल्याला माहित असत आता सध्या खूप घाम येतो मित्रांनो आणि त्यावेळेस आपण पाणी जास्त मागतो परंतु या पाण्यापासून या पाण्यालाच कोणते कोणते शब्द आहे या शब्दांचा अर्थ आपण मनातल्या मनात जर लावून घेतला तर आपल्याला ते पटकन आठवतात त्याचबरोबर रवी मित्रांनो या पाण्यासारखाच हा शब्दही आपल्या जीवनामध्ये आता सध्या निगडित आहे कारण पाणी जसं आपल्याला ऊन पडल्यानंतर लाग लागतं तसा सूर्य जास्त तापतो मग ह्या सूर्यालाच समानार्थी शब्द कोण कोणते आहे काय काय म्हणतात सूर्याला सूर्याला बरेच नाव आहे मग त्यातल्या कोणत्या कोणत्या नावाचा आपण अभ्यास केला पाहिजे त्यातले बरेचसे शब्द आपल्या आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे त्यामधला पहिला शब्द रवी आहे भास्कर आहे मित्र पण म्हणतो सूर्याला भानू म्हणतात मार्तंड म्हणतात दिनकर म्हणतात दिनमणी म्हणतात आदित्य सुद्धा म्हणतात असे अनेक शब्द या सूर्याला म्हणतात हिरण्यगर भाय अशी अनेक नावं या सूर्याला आहेत त्या सूर्याची बारा नावं आहेत सूर्याला ते सूर्य ते समानार्थी शब्द सुद्धा आहेत तेच नाव म्हणजे सूर्याचे समानार्थी शब्द त्यानंतर पुढचा शब्द आहे मित्रांनो समुद्र मग अशी जनसागर आला त्याच पद्धतीचा हा समुद्र आहे समुद्रालाच समानार्थी शब्द आहे सागर सिंधू जलधी रत्नाकार आणि समिंद असे शब्द या समुद्र या शब्दाला वापरले जातात मित्रांनो त्यानंतर पुढचा टॉपिक आहे मित्रांनो विरुद्धार्थी विरुद्धार्थी शब्द ज्यावेळेस आपण भाषेचा अभ्यास करतो मित्रांनो त्यावेळेस समानार्थी शब्दाप्रमाणेच उलट अर्थाचे किंवा विरुद्धार्थी शब्दाचा अभ्यास करणे सुद्धा आपल्यासाठी खूप गरजेचे असते मग ते कसे गरजेचे असते कारण समानार्थी शब्द जसे महत्वाचे आहेत तसेच विरुद्धार्थी शब्द सुद्धा आहेत कारण समानार्थी आणि विरुद्धार्थी हे शब्द आपल्या फार परिचित असतात मग हे विरुद्धार्थी शब्द भाषेमध्ये कशा कशा पद्धतीने विचारले जातात तर विरुद्धार्थी शब्द विचारण्यासाठी हे शब्द असतात मित्रांनो अ अन अप अ ना उ नीर बे बिन बी वी विना दूर गैर वर असे उपसर्ग वापरून विरुद्धार्थी शब्द तयार होतात आणि हे शब्द आपल्याला तयार करता आले पाहिजे या शब्दांचा अर्थ आपल्याजवळ या शब्दांचा समूह आपल्याजवळ असणे गरजेचे आहे मग या शब्दांचा अर्थ समूह जर आपल्याजवळ असेल तर कोणत्या ठिकाणी अ वापरला जातो कोणत्या ठिकाणी कु वापरला जातो कोणत्या ठिकाणी बे वापरला जातो कोणत्या ठिकाणी गैर वापरला जातो याचा अर्थ आपल्याजवळ असणे गरजेचे असते मग हजर गैर हजर हा शब्द अतिशय आपल्याला परिचित आहे हजर म्हणजे जो उपस्थित आहे आत्ता त्याला हजर म्हणतात आणि जो गैरहजर आहे म्हणजे आता या ठिकाणी या क्षणाला तो या ठिकाणी उपस्थित नाही म्हणजे 
गैरहजर हा अगोदर वापरला जाणारा शब्द आहे गैर अशा पद्धतीचे विरोधार्थी शब्द आपल्याला या ठिकाणी तयार करतात ते कसे तयार होतात याचे छोटे छोटे उदाहरण या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मित्रांनो अ अ पासून बघा प्रकट याचाच विरोधार्थी शब्द अ पासून तयार होतो अप्रकट दुसरा शब्द आहे मित्रांनो समाधान अ पासूनच तयार होतो असमाधान ज्याच्यामध्ये सॅटिस्फॅक्शन नसतं त्याला जीवनामध्ये तो समाधानीच नसतो आणि एका ठिकाणी एक समाधान असतो एक सॅटिस्फॅक्शन असतं की तो समाधानी आहे पूर्ण समाधानी आहे ते समाधान सॅटिस्फॅक्शन समाधान आणि असमाधान अपासूनच शब्द तयार झालेला आहे मित्रांनो न्याय एखाद्याला न्याय द्यायचा आहे त्याच्याच विरुद्ध म्हणजे अन्याय पण आहे एखाद्या ठिकाणी न्याय मिळतो तर एखाद्या ठिकाणी अन्याय सुद्धा केला जातो एकमेकांच्या बिलकुल अपोजिट गोष्टी आहेत बिलकुल एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत बिलकुल एकमेकांच्या अपोजिट आहेत सत्य असत्य सत्याच्या जगामध्ये असत्य सुद्धा भरपूर चालत माहित आहे तुम्हाला शांत अशांत शांत जर असेल तर त्या ठिकाणी शांतता आपल्याला माहीत असते परंतु काही ठिकाणी अशांतता सुद्धा असते त्याच्या विरोधात असते गोष्ट तिला अशांतता असे म्हणतात अशांत असे म्हणतात त्याचबरोबर दुसरा शब्द आहे मित्रांनो अन ह्या विरुद्धार्थी शब्दामधलाच हा भाग आहे अन सुद्धा वापरला जातो बऱ्याचशा ठिकाणी आदर अनादर अंत अनंत ज्याचा अंत आहे तो संपतो परंतु ज्याचा संपतच नाही जी संपतच नाही ती संख्या त्याला अनंत म्हणतात जी संपून जाते तिला अंत म्हणतात तिचा अंत येऊन जातो प्रत्येक जो जन्माला आलाय त्याचा अंत हा होणार आहे हे आपल्याला माहित आहे म्हणजेच त्याचा अंत कुठून पुढे तरी एक दिवस माहीत आहे तो जाणार आहे त्याला अंत म्हणतात त्याचा शेवट माहीत आहे परंतु केव्हा होईल हे माहीत नाही काही गोष्टी अनंत आहे समजा निर निर्जीवी वस्तू आहे ती अनंत आहे किती दिवस राहणार आहे माहीत नाही जसं आपण मोज संख्या म्हणतो नैसर्गिक संख्या म्हणतो त्या अनंत आहे त्या आपल्याला मोजता येत नाही आपण कितीही दिवस मोजण्याचा प्रयत्न करू परंतु आपल्याला मोजता येणार नाही ती आनंद आहे अवधान एखाद्या गोष्टीमध्ये एकदम लक्षपूर्वक ऐकणे त्याला अवधान म्हणतात आणि त्याच ठिकाणी त्याच्याच बिलकुल अपोजिट गोष्ट अनावधान त्याच्यामध्ये काहीच अनावधान अनावधान म्हणजे आपलं लक्ष नसणे ज्या गोष्टीमध्ये बऱ्याचशा मुलांचं अभ्यासामध्ये लक्ष नसतं अशा वेळेस सुद्धा अनावधान होत असत लक्ष नसणे ज्या वेळेस एखादा ड्रायव्हर जो असतो चालक जो असतो तो जर गाडी चालवत असताना त्याच जर लक्ष विचलित झालं आणि त्या गाडीवरच त्याच नियंत्रण जर बाजूला झालं तर भला मोठा अपघात होतो हे आपण बऱ्याचशा ठिकाणी वाचत असतो इवन ज्या वेळेस आपण बातम्या ऐकतो त्यावेळेस बातम्यामध्ये दिलेलं असत चालकाचा चालकाचं गाडीवरच नियंत्रण ढासाळ आणि अपघात झाला अशा पद्धतीच्या बातम्या आपण बऱ्याचशा वेळेस ऐकत असतो म्हणजेच काय अनावधान झालं त्याचं दुर्लक्ष झालं त्याचं लक्ष त्या ठिकाणी नव्हतं अशा पद्धतीचं अवधान अनावधान आरोग्य अनारोग्य एखाद्याला अतिशय उत्तम आरोग्य असतं परंतु एखादा नेहमी आरोग्य आजारी असतो त्याला अनारोग्य म्हणतात जो आजारी असतो काहीतरी कसल्या कसल्या पद्धतीची त्याच्या तक्रारीच असतात त्याला अनारोग्य म्हणतात त्याचं आरोग्य चांगलं राहत नाही आपल्या जवळचा शब्द आहे अपेक्षित अनपेक्षित अपेक्षित होत मला चारशे मार्क चारशे पैकी माझ्या तीनशे पैकी माझ्या जवळ दोनशे पन्नास मार्क पडतील अपेक्षित होत माझी अपेक्षा होती परंतु माझ्या अपेक्षेपेक्षा मी अपेक्षाही केली नव्हती अशा पद्धतीच अनपेक्षित तीनशे दोनशे नव्याण्णव मार्क पडले म्हणजे अनपेक्षित बोललो आपल्या मनाच्या बिलकुल विरुद्ध आपण मनाचा विचार मन नव्हता केलेला परंतु त्याही गोष्टी चपलीकडे हे घडलं त्याला अनपेक्षित असे म्हणतात अशा पद्धतीचे विरुद्धार्थी शब्द या ठिकाणी विचारले जातात अपकार अपकार शुभ शकून अपशकून यश अपयश शब्द अपशब्द त्याचबरोबर कृत्य अपकृत्य असे शब्द वाचले कृपा अवकृपा आरोहण अवरोहण गुण अवगुण उन्नती अवनती असे शब्द विरुद्धार्थी शब्दामध्ये विचारले जातात दशा अवदशा त्याचबरोबर ना शब्दापासून नास आस्तिक नास्तिक इलाज ना इलाज पास नापास लायक नालायक आवड ना आवड 
अशा पद्धतीचे शब्द या ठिकाणी ना या शब्द उपसर्गापासून विचारले जातात विरुद्धार्थी शब्द तयार होतात सुपुत्र कुपासून सुपुत्र कुपुत्र सुप्रसिद्ध कुप्रसिद्ध सुसंगती कुसंगती सुस्वरूप कुरूप सुख्यात कुख्यात त्याची विख्याती नाही कुख्यात कसल्या तरी वेगळ्या पद्धतीने त्याचं विख्यात आहे अशा शब्द नीर आणि बे नीर बघा आशा निराशा साक्षर निरक्षर अपराधी निरपराधी आकार निराकार उपाय निरुपाय त्याचबरोबर बे शब्दासाठी शिस्त बेशिस्त चैन बेचैन रंग बेरंग भान बेभान इमान बेईमान असे शब्द असतात त्यानंतर बिन ह्या शब्दासाठी जोड बिनजोड चूक बिनचूक पक्ष विपक्ष देश विदेश असे शब्द विचारले जातात विना सकारण विनाकारण मूल्य विनामूल्य दूर लक्ष दुर्लक्ष सुलभ दुर्लभ असे शब्द असतात आता गैरहजर हजर हा शब्द आपण मगाशीच वाचला होता मित्रांनो फायदा गैरफायदा विजय पराजय पर हा शब्द वापरला जातो आणि तो अगोदर वापरला जातो स्वधर्म परधर्म आता इंग्रजी शब्दासाठी हा पाचवा टॉपिक आहे इंग्रजी शब्दासाठी पर्यायी मराठी शब्द एका भाषेतील शब्द दुसऱ्या भाषेत वापरण्यासाठी जो पर्यायी शब्द वापरला जातो त्याला पारिभाषिक शब्द असे म्हणतात जो आपण ऐकलेला असतो वाचलेला असतो कोणत्याही कार्यालयात इतर इतरत्र कुठेही कोणत्याही प्रकारच्या मजकुराच्या अनु मजकुराचा अनुवाद करताना असे शब्द बऱ्याचशा ठिकाणी वापरले जातात एका एका शब्दाला एकापेक्षा जास्त पर्याय असू शकतात परंतु प्रत्येक शब्दाची अर्थ छटा मात्र वेगळी असते अनुवाद करताना ही गोष्ट आपण आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे मित्रांनो म्हणजे आपल्याला त्याचा अनुवाद करताना सोपे जाते इंग्रजी पारिभाषिक शब्दांना मराठी भाषिक पारिभाषिक शब्द कसे म्हणतात काय म्हणतात ईमेल हा आपण अतिशय पर लवकर वाचतो किंवा आपल्या परिचयाचा शब्द आहे आणि आता आता खूप लोक खूप आपल्या खूप ठिकाणी आपल्या कानावर पडणारा हा शब्द आहे परंतु याला मराठी भाषेमध्ये आपल्या मातृभाषेमध्ये याला काय म्हणतात तर याला संगणकीय पत्र असे म्हणतात असा हा शब्द आहे ईमेल ऑडिओ म्हणजे ध्वनी क्षेपक चॅट आपण चॅट करत असतो बघा बरेचसे व्हॉट्सअप फेसबुक यांच्यावर चॅट करतात चॅट करणे म्हणजे काय गप्पा मार आपण त्याच्यावर गप्पा मारत असतो त्याचबरोबर गप्पा म्हणजे लिखित मारली जाते डॉक्टर हा इंग्रजी शब्द आहे परंतु याला आपल्या भाषेमध्ये वैद्य असे म्हणतात वैद्यराज जो डॉक्टर आहे त्याला वैद्य म्हणतात पेमेंट बऱ्याचशा ठिकाणी पेमेंट हा शब्द मराठी शब्दासारखाच आपल्या भाषेमध्ये आलेला आहे शब्द हा शब्द हा शब्द आपण बऱ्याचशा वेळेस आपल्या भाषेमध्ये वापरतो परंतु हा इंग्रजी शब्द आहे त्या शब्दाला आपल्या मराठी मा भाषेमध्ये मातृभाषेमध्ये पगार असा शब्द पगार असं म्हटलं जातं इंग्रजी शब्दातील अक्षरापासून बनणारे शब्द बघा आता सॅलिट्यूड या शब्दापासून कोण कोणते शब्द तयार होतील तर सो साईट यूज ट्यूड टू असे शब्द त्या ठिकाणी आपल्याला तयार करता येतील मित्रांनो त्याचबरोबर महाराष्ट्र या शब्दापासून आपल्याला कोणकोणते शब्द तयार करता येतील तर महा राष्ट्र हेट मॅट दॅट ॲट रॅट असे शब्द तयार करता येतील त्याचबरोबर पुढचा टॉपिक आहे मित्रांनो वाकप्रचार वाकप्रचार सुद्धा आपल्या बऱ्याचशा भाषेमध्ये आपल्याला वापरले जातात भाषेमध्ये वाकप्रचाराच्या वापरामुळे भाषेचा परिणाम अधिक वाढतो आणि भाषा आकर्षित प्रभावी अलंकारिक बनते भाषेच्या अभ्यासासाठी वाकप्रचाराचे अर्थ समजून घेऊन त्याचा दैनंदिन भाषेत वापर केला पाहिजे यामधले हे शब्द आहेत बघा मित्रांनो वाकप्रचार आहे हातभार लावणे मदत करणे गळी पडणे फार भीड घालणे कपाळी असणे नशिबात असणे ऊर फाटणे खूप घाबरणे छाती दडपणे भीती वाटणे असे शब्द असतात वाकप्रचाराचे म्हणी असतात आणि हे म्हणी सुद्धा आपल्याला पारिभाषिक आपल्या भाषेमध्ये वापरले जातात दुरून डोंगर साजरे लांबून दोष दिसत नाही दगडापेक्षा वाद मऊ दोन बाबी बाबींच्या तुलनेत अधिक बरी एक अधिक बरी म्हणजे दगडापेक्षा वाद मऊ असे म्हणतात ना वीत मऊ वीट मऊ वीत या शब्दाचा या ठिकाणी अर्थ चोरापे चोरावर मोड एका लबाडापेक्षा दुसरावर चढ एक घाव दोन तुकडे झटपट निर्णय घेतो त्याला एक घाव दोन तुकडे म्हणतात टाकीचे घाव सुसल्याशिवाय देव पण येत नाही 
त्रास सहन केल्याशिवाय प्रतिष्ठा प्राप्तच होत नाही त्यासाठी टाकीचे घाव सुसल्याशिवाय आपल्याला देव पण येत नाही असा अशी एक म्हण आहे परंतु त्याचा अर्थ असा आहे त्रास सहन केल्याशिवाय आपल्याला कधीही प्रतिष्ठा मिळत नाही अशा पद्धतीचे शब्दाच्या जाती आहेत मित्रांनो नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापद क्रियाविशेषण उभ्यान व्यावे शब्दयोगी यावे केवल प्रयोगी यावे नाम जर म्हटलं तर पुणे मुंबई सर्वनाम म्हटलं तर तो तिथे विशेषण म्हटलं तर संदर भूल काळा कावळा क्रियापद म्हटलं तर लिहितो खेळतो पळतो असे शब्द आहेत विशेषण म्हटलं तर तिथे जिथे नंतर अगोदर क्रियाविशेषण शब्दयोगी यावे आता या ठिकाणी एक वाक्यच दिलेलं आहे खुर्ची मागे कपाट आहे आता खुर्ची मागे मागे हा शब्द जो आहे तो शब्दयोगी यावे असे शब्द जोडलेले असतात याला शब्दयोगी यावे म्हणतात उभ्यान व्यावे आणि व पण किंवा केवल प्रयोग यावे आता हे तर बऱ्याच वेळेस आपण वापरतो अरे रे अरे बाप रे असे शब्द हे जे वापरले जातात त्याला केवल प्रयोग यावे असे म्हणतात लिंगवचन श्रीलिंगी पुर्लिंगी तो मुलगा ती मुलगी ते मुले त्याचबरोबर वचन आहेत मित्रांनो एक वचन अनेक वचन नदी नद्या घोडा घोडे कोला कोले विराम चिन्ह पण वापरले जातात पूर्ण विराम वाक्य पूर्ण झाले हे दाखवण्यासाठी वापरतात अर्ध विराम दोन वा, दोन वाक्य दोन छोटी वाक्य उभ्यानवी अव्ययाने जोडतात तेव्हा हा शब्द हा हा चिन्ह वापरला जातो स्वल्प विराम एकाच जातीचे शब्द लागोपाठ आल्यास असा शब्द असा विराम दिला जातो अर्ध विराम अपूर्ण विराम प्रश्न चिन्ह उद्गार चिन्ह अवतरण चिन्ह यामध्ये दोन प्रकार असतात दुहेरी आणि एकेरी संयोग चिन्ह अपसरण चिन्ह अशा या शब्दाच्या या विराम चिन्हाचे हे भाग आहेत आणि हे आपण मराठी भाषेमध्ये बघितलेले आहेत मित्रांनो भाषा ज्ञान या घटकावर काही नमुना प्रश्न सुद्धा आपण या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो एक प्रश्न आपल्या समोर या ठिकाणी आहे बघा मित्रांनो याचं जर वाचन केलं आपण तर आपल्याला यामधला एक शब्द लक्षात येईल एक शब्द आहे बघा पैल तीर पृथ्वी पारंपरिक पडदा पूर्वांच दिलेल्या शब्दाचा आकार विल्ले क्रम कोणत्या पर्यायात आहे असा शब्द तुमच्या पुस्तकात आहे मित्रांनो असा हा प्रश्न तुमच्या पुस्तकात आहे मग याचं उत्तर काय लिहित आहे आकार विल्ले या शब्दाचा अर्थच आपल्याला लक्षात येत नाही बऱ्याचशा वेळेस मलाही मित्रांनो याला या शब्दाचा अर्थ बऱ्याच वेळेस आठवत नाही मग त्या त्याचा अर्थ काय असेल त्याचा अर्थ असा होतो की त्याला आपण अल्फाबेटिकल शब्द असे म्हणतो त्यानुसार अल्फाबेटिकल शब्द म्हणजे आपल्याला इंग्रजी शब्द माहीत आहे परंतु मराठी मधला हा शब्द आपल्यामध्ये लक्षात येत नाही म्हणून हा शब्द आकार विल्ले हा शब्दच एक वेगळा आहे म्हणून त्याचा अर्थच आपल्याला कळत नाही आकलन होत नाही मग जर त्याचा आपल्याला आकलन झालं मग आकार विल्ले हा शब्द जर कळाला आपल्याला अल्फाबेटिकल शब्दानुसार लावायचं परंतु मराठी भाषेमधल्या अल्फाबेटिकल नुसार लावायचं आहे मग मराठी भाषेमधला अल्फाबेटिकल म्हणजे काय अ आ ई उ ए आय ओ आ उ अम आ हा या पद्धतीने आपल्याला बाराखडी तर पाठच असते मग या ठिकाणी आपल्याला प हा शब्द दिलेला आहे मग प ची बाराखडी आपल्याला माहीत असणे गरजेचं आहे त्यापासून हे शब्द दिलेले आहेत मग त्यामधले शब्द पहिला कोणता येऊ शकतो तर तो पडदा येऊ शकतो आपल्याला माहीत आहे दुसरा शब्द प नंतर पाय पारंपरिक तिसरा शब्द पुय पूर्वांच पृथ्वी आणि शेवटचा आहे पहिल तरी मग याचा याचे पर्यायमधले शब्द पर्यायमधले जे पर्याय दिलेले आहेत ते ड क ई ब अ अशा क्रमाने त्याचा क्रम येईल अशा पद्धतीचा हा तिसरा पर्याय या ठिकाणी हा शब्द या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला काढता येईल मित्रांनो यानंतरचा दुसरा प्रश्न आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे मित्रांनो अतिशहाना त्याचा बैल रिकामा असा अशी ही म्हण आहे या ठिकाणी आपल्याला तशी न देता त्याने वेगळ्या पद्धतीने दिलेली आहे त्याने काय सांगितलं शहाना बैल अति रिकामा त्याचा शब्द समूहापासून अर्थपूर्ण म्हण तयार करा आणि म्हणीतील दहाव्या स्थानावर कोणते अक्षर येईल हे आपल्याला विचारलेलं आहे मग ही म्हण जर आपली पाठ असेल म्हणायचं तात्पर्य लक्षात घ्या मित्रांनो की ह्या म्हणी जर आपल्या लक्षात येत असतील किंवा म्हणी जर आपल्याला वारंवार आपण वाचल्या असतील तर याचा अर्थ किंवा यातल्या पहिल्या क्रमाला कोणता शब्द असेल नंतरच्या शब्दाला कोणता शब्द असेल हे जर आपल्या वाचनात असेल तर आपण ती पटकन म्हण योग्य क्रमाने लिहू शकतो मग आपल्या लगेच लक्षात येतं शहाना बैल अति रिकामा त्याचा माहीत नाही शहाना आहे बैल आहे अति रिकामा आहे त्याचा याचा अर्थपूर्ण शब्द लागत नाही परंतु याची म्हण तयार होते आणि ती अर्थपूर्ण शब्द जर तयार तयार जर झाली तर ती पहा अति शहाना त्याचा बैल रिकामा या ठिकाणी दहावा शब्द जो आहे तो री आहे मित्रांनो 
पहिला अ आहे ती दुसरा आहे श तिसरा आहे आ चौथा आहे ना पाचवा आहे त्या सहावा आहे चा सातवा आहे पै आठवा आहे आणि ल नववा आहे रि तसाच दहावा आहे का अकरावा आहे आणि मा बारावा आहे अशा पद्धतीने या अर्थपूर्ण शब्द म्हणीपासून आपल्याला तो जो दहावा शब्द त्याने विचारला आहे तो आपल्याला सांगता येतो त्याचबरोबर एक शब्द या ठिकाणी दिलेला आहे फिरतीवर असताना घरगुती जेवणाची लज्जत अनुभवायला मिळणे ह्यासारखे मोठे भाग्य नाही ह्या वाक्यात कोणत्या प्रकारचे शब्द दोन वेळा आलेले आहे आता यामधले अगोदर पर्याय बघा मित्रांनो अकारांत आकारांत इकारांत आणि एकारांत महत्वाचं म्हणजे आपल्या ह्या भाषेमधले हे शब्द आहेत मित्रांनो मग अकारांत म्हणजे काय ज्या शब्दाचा अंत हा अ ने होतो समजा आता या ठिकाणी फिरतीवर अ लक्षात येतो आपल्या लज्जत अ भाग्य अ असे हे शब्द आहेत या ठिकाणी असे तीन शब्द या ठिकाणी वापरलेले आहेत अकारांत शब्द आकारांत कोणते कोणते आहेत मित्रांनो असताना ना आला शेवटी अनुभवायला ला ला आला शेवटी आला आकारांत ज्याचा शेवट आने होतो त्याला आकारांत शब्द असे म्हणतात आपल्याला दोन वेळा म्हटलेला आहे वरती त्यामुळे इथं दोन वेळा म्हटलं की आपल्याला या ठिकाणी उत्तर मिळालं मित्रांनो परंतु आपल्याला त्याच्यातलं पुढचा भाग बघायचा आहे ही कारांत म्हणजे काय घरगुती हा शब्द आहे घरगुती ई ई शेवटी आहे इकारांत त्याचा शेवट ई ने होतो म्हणून त्याला इकारांत म्हणतात जेवणाची ची ई ई ने होतो म्हणून त्याचा शेवट इकारांत आहे नाही ही ई आहे म्हणून त्या ठिकाणी त्याची वेलांटी सुद्धा बघा मित्रांनो दुसरी वेलांटी आहे आणि त्यानुसारच त्याचा शेवट जो आहे तो ई या शब्दाने होतो म्हणून त्याला इकारांत शब्द म्हटलेला आहे तसेच एकारांत आहे मिळणे सारखे मोठे असे हे शब्द आहेत मित्रांनो या ठिकाणी असे शब्द आपण एक छोटे प्रश्न नमुना पर या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केला बरोबर अजून एक प्रश्न आपल्या समोर आहे बघा मित्रांनो जर दोन ला चार म्हटले चार ला सहा म्हटले बुद्धिमत्तेमध्ये असे प्रश्न बऱ्याचशा वेळेस विचारले जातात दोन ला चार म्हटले चार ला सहा म्हटले सहा ला सात म्हटले सात ला नऊ म्हटले आणि नऊ ला दहा म्हटले तर इंद्रधनुष्यात किती रंग असतात असा प्रश्न आपल्याला येतो असा प्रश्न आज येतातच पण इंद्रधनुष्यात किती रंग असतात हे आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे इंद्रधनुष्यात सात रंग असतात मग सातला काय म्हटलेलं आहे या ठिकाणी ते आपल्याला पाहायचं आहे तर या ठिकाणी सातला नऊ म्हटलेलं आहे म्हणून याचं उत्तर नऊ आहे आपण सात लिहितो आणि उत्तर चुकवतो अशा पद्धतीचं न करता आपल्याला उत्तर लिहिता येतो मित्रांनो प्राण्यांच्या शाळेतील क्रीडा स्पर्धेमध्ये पोकरू शिंगरू करडू पाडस आणि छावा यांनी भाग घेतला पुढील पैकी कोणत्या प्राण्याच्या पिल्लाने स्पर्धेत भाग घेतला नाही असं विचारलं म्हणजे कोणते प्राणी जर आपल्याला पिल्लूदर्शक शब्द माहीत असतील तर आपण ह्या प्रश्नाचं उत्तर अतिशय लवकर सोडू शकतो पिल्लूदर्शक शब्द म्हणजे कोणते मग शेळीच्या पिल्लाला काय म्हणतात गाढवाच्या पिल्ला गाढवाचं जे छोटं पिल्लू असतं त्याला काय म्हणतात वाघाचं जे छोटं पिल्लू असतं त्याला काय म्हणतात हरणाचं जे छोटं पिल्लू असतं त्याला काय म्हणतात हे जर माहीत असलं आपल्याला तर ह्या पर्यायामधलं उत्तर आपल्याला लवकरात लवकर लिहिता येईल मित्रांनो शेळीचं पिल्लू जे असतं ते कोणतं असतं तर कोकरू करडू शेळी मेंढी यासाठी वापरलं जातं गाढवाच्या पिल्लाला काय म्हणतात तर शिंगरू म्हणतात हरणाच्या पिल्लाला पाडस म्हणतात तसं सिंहाच्या पिल्लाला छावा म्हणतात परंतु वाघाच्या पिल्लाला मात्र बछडा म्हणतात म्हणून तो तो पिल्लू या ठिकाणी खेळला नाही असा त्याचा उत्तर आहे त्यानंतर शेवटचा प्रश्न मित्रांनो इंटरनेट या इंग्रजी शब्दासाठी अनुरूप मराठी शब्द पुढील पैकी कोणता आहे आपल्याला दिलेलं असतं इंटरनेट आपण वापरतो दररोज ऐकलेला पण आहे परंतु याला मराठीमध्ये काय म्हणतात आपल्या मातृभाषेमध्ये काय म्हणतात याचं उत्तर आपल्याला पटकन आठवत नाही मग आपल्याजवळ याचं जर अर्थ असेल तर आपण ते पटकन सोडू शकतो त्यामधलं बघा संकेतस्थळ महाजाल दळणवळण परंतु याचं खरं जर अर्थ जर बघितला मित्रांनो तर तो आहे आंतरजाल 
यानुसार आपण इंटरनेट ह्या इंग्रजी शब्दाचा अनुरूप मराठी शब्द म्हणजे आंतरजाल हा शब्द होय मित्रांनो या ठिकाणी मी भाषा ज्ञान या घटकावर आज तुम्हाला हा घटक माझ्या पद्धतीने माझ्या या थोडक्या मोडक्या भाषेमध्ये आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केला मित्रांनो या ठिकाणी आज हा माझा छोटासा जो भाग होता तो या ठिकाणी मी संपवतो धन्यवाद हॅलो हो सर एक मिनिट मॅडम हा हॅलो सर पहा विद्यार्थी मित्र हो अतिशय सुंदर असं काकरण सरांनी आज घेतलेले बघा पहिला प्रयत्न त्यांनी केला थोडासा त्यांना यश अपयश आलं दुसरा केला त्यात थोडं अपयश आज मात्र त्यांनी प्रयत्न करत करत खूपच सुंदर असा पाठ आज घेतलेला आहे प्रभावी पाठ असा घेतलेला आहे तर मला नक्कीच खात्री आहे की हा जो घटक आहे या घटकावर जे आधारित प्रश्न येणार आहेत त्यात आमचे विद्यार्थी नक्कीच यशस्वी होणार आहेत या शंकाच नाही धन्यवाद सर थँक्यू मॅडम धन्यवाद